வணக்கம் இது ஜேஇ மட் மற்றும் நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஹெல்பிங் நோட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கொலிஷன் பார்த்தோன்னா குயிக் நோட்ஸும் ஒரு ப்ராப்ளமும் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் சில இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு கேட்க போகிற முக்கால்வாசி ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எம் ஒன்னுங்கிறது யூ ஒன்னுங்கிற விளாசியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் எம் டூ வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கேட்க ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் அதுவும் மெயினாக நீட் எக்ஸாம் கேட்குற எல்லா கொஸ்டின்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாடி வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்க அப்போ ஆஃப்டர் கொலிஷன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எம் ஒன் வி ஒன்னுங்கிற விளாசியில் போகும் எம் டூ வி டூங்கிற விளாசியில் போகும் இப்படி இருக்கிறப்ப வி ஒன் வி டூவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் வி ஒன் வி டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது இப்போ வி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஈஸியாக ஒரு டெக்னிக் சொல்லியிருந்தேன் இது யூ ஒன் ப்ளஸ் இது என்னது யூ டூ இதே வி டூ வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிறீங்க யூ டூ ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராக்கெட் இந்த இடத்துல யூ ஒன் போட்டுங்க இது எலாஸ்டிக் கொலிஷனாக இருந்தால் இங்கே என்ன பண்ணிக்கணும் இது வி ஒன்றுனா இங்கே எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல யூ டூ இருக்கிறதுனால டூ எம் டூ இங்கே வந்து என்னது டூ எம் ஒன் பை டினாமினேட்டரில் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இங்கேயும் டினாமினேட்டரில் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ நான் உங்களுக்கு முதல்லே சொல்லியிருக்கேன் எப்போதுமே செகண்ட் ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி வந்து இனிஷியலாக என்னென்னு தான் கொடுப்பாங்க ஜீரோன்னு தான் கொடுப்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப வி ஒன் என்னவாக மாறும் இந்த யூ டூ எல்லாம் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிருமா இங்கேயும் யூ டூ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன இருக்கும் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ ஒன் வெக்டார் அதே வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டூ எம் ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ ஒன் வெக்டார் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் இப்போ இருக்கிற முக்கால்வாசி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் நீங்கள் போட்டுடலாம் இப்போ அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளமை பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரீடைன்டு பை த ஃபஸ்ட்டு பாடி ஆஃப்டர் கொலிஷன் அப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாடி வந்து என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது கொலைடு ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இனிஷியலாக இருந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியில் இது எவ்வளோ ரீடைன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ ஆஃப்டர் கொலிஷனை வந்து நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிஷன் த ஃபஸ்ட்டு பாடி என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஆஃப் எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ வி ஒன் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சேன் என்னது எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ ஒன் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ரீடைன்டு இப்போ இதில் தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆஃப் எம் ஒன் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ ஹோல்ட் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் சிம்பிளாக இப்போ இதில் இதை அப்படியே கொஞ்சம் நான் மாற்றி எழுதுனேன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ரீடைன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயராக இங்கே ஆஃப் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயருங்கிறது என்னது கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியலாக இது வந்து எனது கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் நான் அந்த சஃபிக்ஸில் ஐன்னு போட்டுக்கிறேன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி தான் எழுதணும் இதே ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் ரீடைன்டுன்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ரீடைன்டு பை கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் அப்படிங்கிறது மட்டும் போட்டுங்க சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரீடைன் பை கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியலுங்கிறது எனது எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அவங்க டேரெக்டாக சில கொஸ்டினை கொடுத்து கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃப்ராக்ஷன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரீடைன் பை த ஃபஸ்ட்டு பாடின்னு மட்டும் கேட்பாங்க ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு வித் இன் த ஒன் மினிட் டைம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இல்லை உங்களுக்கு மறந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ண கற்றுங்க அவ்வளோதான் இப்போ செகண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் என்னென்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் செகண்ட் பாடி ஆஃப்டர் கொண்டுபோன ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஃபோர் எம் ஃபோர் இந்த எம் ஒன்னில் ஒரு எம் ஒன்னை மட்டும் நான் வெளியில் எடுத்துக்கிட்டேன் அதான் இந்த மாதிரி ஆஃப் எம் டூ ஃபோர் எம் ஒன் எம் ஒன் பை எம் ஒன
into u1 square is half m1 u1 square matta velil eduthidna remaining enna irukum 4 m1 m2 by m1 plus m2 whole square endu irukuma idha kinetic energy of the second body after collision idhe half m1 u1 square ingiradhu enadhu kinetic energy initial thana ena idhu vandu zero va irukku appa kinetic energy of initial of total system appa kinetic energy transferred idhu vandu first body la irundhu second body transfer thana irukku appa second body after collision nu sonnalum seri fraction transfer to the second body in sonnalum seri rendukume ore meaning da appa kinetic energy transferred by kinetic energy initial is equal to 4 m1 m2 by m1 plus m2 whole square in the formula va nalla nyabam vechinga idhe formula va nuclear physics la adikadi nama use pannuva appa indha formula ninga nyabam vechukondey enadhu kinetic energy transfer 4 m1 m2 by m1 plus m2 whole square adha nuclear reactor la oru projectile poittu oru nucleus la hit aanuchuna adha adha evlo energy transfer aayirukku அப்படிங்கறத கேக்குற மாதிரி रिलेटेड இந்த சம்மல அதிகமா இந்த ஃபார்முலா रिलेटेडா கேட்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ அடுத்து ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ரீடைன்டு பை த ஃபஸ்ட் பாடி அப்போ மொமெண்டம் ரீடைன்டு பை த ஃபஸ்ட் பாடி அப்படிங்கிறப்ப பி ஒன் ஆஃப்டர் கொலிஷன் அதை வந்து மொமெண்டம் ஃபார்முலா என்ன எம் ஒன் வி ஒன் வி ஒன்னுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அப்போ மொமெண்டம் இனிஷ் அதாவது மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொலிஷன் மொமெண்டம் இனிஷியல் அப்போ மொமெண்டம் இனிஷியல் அப்படின்னாலே என்னது பி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் தானே ஏன்னா ஃபஸ்ட் பாடி மட்டும் தானே மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது அதாவது இங்கே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பாடி மட்டும்தான் என்ன ஆகிட்டுருக்கும் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் செகண்ட் பாடி என்னவாக இருக்கும் ரெஸ்ட்டில் தானே இருக்கும் அப்போ இதோட கைனட் மொமெண்டம் இனிஷியல் என்னது எம் ஒன் யூ ஒன் சரியா அப்போ எம் ஒன் யூ ஒன் எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதான் பி ஒன் இஸ் பி இனிஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் அப்போ இது எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா பி ஒன் பை பி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா தான் இதை நீங்கள் நிறையா டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்கலாம்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் பாடி டு செகண்ட் பாடி அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா வாட் இஸ் த மொமெண்டம் ஆஃப் த செகண்ட் பாடின்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ வி டூ அப்போ வி டூக்கான ஃபார்முலா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கடைசியாக இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் டூ எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்போ பி டூ பை பி இனிஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எவ்வளவு டூ எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இந்த ஃபார்முலாவும் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸுக்கு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஃபார்முலா இதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து வெரி வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இன் யுவர் கொலிஷன் சாப்டர் இதில் அடிக்கடி கேட்குற ப்ராப்ளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் இது வந்து மோஸ்ட்டாக எங்கே தான் வரும் இன்னலாஸ்டிக் கொலிஷனில் மட்டும்தான் வரும் இன்னலாஸ்டிக் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி இன்னலாஸ்டிக் அதுக்கு நீங்கள் உட்காந்து டிரைவெல்லாம் பண்ணாதீங்க நான் சொல்கிற அந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுங்க என்னென்னா சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் இங்கே இங்கிறது எனது கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷன் இதை எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் தானே சொல்லுவீங்க இங்கே எம்முக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு வச்சுக்கிறீங்க ரெடியூஸ்டு மாசுன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ரெடியூஸ்டு மாசுக்கான ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா மியூன்னு சொல்லுவாங்க ரெடியூஸ்டு மாஸ் அப்படின்னா அதாவது எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதுதான் ரெடியூஸ்டு மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெடியூஸ்டு மாசுனா என்னங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் அப்போ ஆஃப் மியூ இங்கே வீக்கு பதிலாக என்னென்னு போட்டிங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஸ்கொயர் மியூ ரிலேட்டிவ் ஸ்கொயர் அப்போ ஆஃப் மியூ இனிஷியல் ரிலேட்டிவ் ஸ்கொயர் இதை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவை சேர்த்துங்க என்னது ஒன் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் இனிஷியல் ரிலேட்டிவ் என்னது யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதே ஃபார் பர்ஃபெக்ட்லி இன்னலாஸ்டிக் அப்படின்னா இ வந்து என்னது ஜீரோ ஆயிடுமா அப்போ இ ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் அப்போ என்ன வரும் ஆஃப் எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இங்கே வந்து என்னென்னு வரும்னா யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் இதுவே வந்து யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுவே வந்து இஃப் டூ பாடிஸ் அப்ரோச்சிங் ஈச் அதர் தென் லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து என்னவாக இருக்கும் மேக்சிமமாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு பாடி இப்படி ஒரு பாடி வருது இப்படி ஒரு பாடி வருது ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டில் வந்ததுன்னா அந்த ரிலேட்டிவ் லாஸ்ட் என்ன ஆகும்னா யூ ஒன் ப்ளஸ் யூ டூவாக மாறிடும் அதனால தான் இங்கே என்ன வரும் யூ ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர்